かれこれ3年前ですねスーパーカブを衝動的にレンタルしたんですけどこれが後々の後悔の引き金になりましたねバイクはレンタルでいいやって思ってたんですけどスーパーカブの C110 またねレンタルしてどこでも走れる気分満喫しましたデイキャンプをしたりね夕日を追いかけて走ってみたり夜通し走ってみたりね年寄りのくせにオールナイトの廃状態になりましたハンターカブを借りて真冬のキャンプにもチャレンジしましてね寒さが老体にね響きましたね皆さんこんにちはカブじいさんですカブキング犯されたじいさんね後悔だらけなんですけれどもっていう動画です最後におまけの予告編がありますんで見てってください冬の間ね歌舞伎は鳴りを潜めましたけどね今から2年前の春ねカーブが欲しいってもうねたまらなくなって新車はすぐにね手に入りませんでしたしね中古車の物色物,物色はいかみました物色を返しました下見なんてしちゃったらもう買いますスイッチ入りますよねます下見した2週間後にはねもう株主になってしまいましたまああっという間ですねそれでは歌舞伎に侵された歌舞伎さんの症状を紹介しますまずその1カーブでやたらと野原走りたくなっちゃってはいこけましたね調子に乗りすぎましたやっちゃったなあってほんと後悔しましたね症状その2やたらと早起きになりますなんでかっていうとカーブ遅いんで空いてる時に走りたいんですよねそうするともう超出向くってお店が開く前に目的地に着くそうするとお目当ての朝食にありつけないなんていうねこれまた後悔その3まるでサンダルみたいなカーブなんでそこら中徘徊したくなるそうするとね余計な買い物しちゃうんですよガソリン代もかかるし渋滞にかかるしその4やったらと野遊びしたくなんですよこの年になってもでね怪しい料理にチャレンジしたりそれとね湯煎飯とかなんか変なことや,れはじやり始めたりはい噛みますよね<笑>あとねタープ遊びすごいしたくなって年がいもなくね際どい野宿したりねこれ何してんですかって感じでねその6さらにエスカレートするとねカブと一緒にタープで寝たくなっちゃってねこれ有名の秘密基地かーって年取ったのに何やってんだってもうね脳みそ犯されちゃいましたね症状その7突然キャンプに行きたくなるんですよそうするとまあ突然なもんだし年取ってるしまあ忘れ物しますよねこの日はもうペグ忘れましたね時にはねポール忘れたりその8極寒でもキャンプやりたくなるんですよそうするとめっちゃ寒いですからね老体に寒さが芯までね入ってきてもう体調崩しちゃいましたね何やってんですかねって感じで症状その9キャンプはね準備面倒だからデイキャンプならナイトキャンプなんてトライです要はね泊まりじゃなくて夜出てってキャンプしてもう帰ってくるってねこれもね極寒がやはり老体に響きました症状その10真夏の気温40度でもツーリングしたくなっちゃうんですよねでね猛暑でねめまいがしてもう熱中症に要注意ソフトクリームやったら食べてね太ったりしましたよでね熱中症対策いろいろやったんですよこういうねクールマックスの帽子とかクールマックスのねゴフェイスのマスクとかねこれ凍らせたペットボトル脇の下に入れるとかねはい症状11北海道行きたいが募りに募って北海道ツーリング実現しました北海道の元ブラガー高本さんのね計画でいろんなとこ回ったんですけど私が組んだ計画がよろしくなくて行きはね新潟まで徹夜で夜通し走る帰りはねレストランのないフェリーに乗っちゃってカップラーメン3食食べるってもうね最悪でしたねとにかくねカブと出会ってあれこれ後悔の連続でした後悔だらけの3年間だったんですけれどもね振り返ってみるとね仕事だけがよりどころみたいな昭和世代の私なもんで定年後にね仕事ロスで路頭に迷うなんてことはねなんかこの株のおかげでなくなった気がするんですよこの小次郎小次郎ってこの私の株の名前なんですけどこの株があればね生き生きと楽しみをね楽楽しんでいけるかなって
、なんかね、第二の人生の幕開けの準備ができたのかなーって思えるようになりました。ほんとね、株で走ると真夏も冬もね辛いんですけれども何でしょう生きている喜びを感じさせてくれるんですよねなんかね童心に帰ったようなそんな気がしてますやりたいって思ったことをねすぐに実行できるそんなね少年のようなじいさんであり続けたいなでねそれを叶えてくれるのがこの株なんだなって気づいた次第ですはい、次回の予告編です。予告編なんでね、しばしばね、変わることもありますからね。はい、次回はね、北海道ツーリングの振り返りその3。予想外にね、反響が大きかったんで、フェリーを利用するときの大事なポイント、注意点などの第2弾をお送りしようと思います。前回のフェリー乗船時の大事なポイントで伝えきれなかった内容をね、お伝えする予定ですので、まあね、勝手にね予定を変えるかもしれませんけどその時はどうかしからずはい今回の動画いかがだったでしょうかチャンネル登録と高評価にコメントどうぞよろしくお願いします